That tomorrow we are going to have 30 deacons being ordained priests in our diocese. So tomorrow at the same function, our Bishop, Right Reverend Martin Kibuba Musonde is celebrating 10 years anniversary since he became the Bishop of the Catholic Diocese of Machakos. kutekeleza mwaka uliopita kuomba baraka zake kwa mwaka huu katika jimbo letu ongera kwenu na shemasi ongera kwenu wazazi wa mashemasi sawa lakini hata hivyo wasijidanganye kwamba wamefika hapana sasa ndio mwanzo wa safari kwa jadi wasi leza au kuanguka wakianguka wanaangusha wengi kwa sababu hao ni public figures na macho yetu yote yanaelekea kwao wanahitaji support na support ya kwanza ni sala you want to say keep strong in the faith and in your consecrated life. Tunapoadhimisha mashemasi wetu, tunawagaribisha na wazazi wao, makofi walipo. <laughs> Oh, oh, oh. 
sana ambazo tumeleta mlima huu mtakatifu mahali hapa ambapo tuomomie mama yetu Maria angalia familia zetu tuomomie mtoto Yesu angalia vijana wetu tuomomie mzee Yosefu angalia wazee wetu tuwaambie wote kama familia takatifu angalia nchi yetu Genesis 12 1 to 9 It's about the call of Abraham Luke <laughs> Nimeomba <laughs> Nibo <laughs> Nebo nilo manitie na ningwe Nebo nilo manitie na Nebo nilo manitie na ningwe Nebo Sebastian Motiso Nebo nilo manitie na ningwe Nikon <laughs> Nikon Anton Wambua Kiswahila Nebo Nyo Manitie na Nengwenda Nikon James Matu Akuni Nebo Nyo Manitie na Nengwenda Nikon Maurice Ziu Wambua Nebo Nyo Nengwenda Nikon Steven Kimani Kaukulu Nebo Nene Yumanitie Nikon Joseph Katiwa Nebo Nene Yumanitie Nenewe Nikon Kosmas Moni Nebo Nene Yumanitie Nenewe Nikon Daniel Mwenwa Kamoya Nikon Nebo nene yumanitie na nengwenda. 
Y con Chaos y Moya. Chumse quería llamarse Chaos. Y con Eric el Polingue. Llegó a un lugar de Chia, la de Uenda. Y yo le quiero estar ahí, dijo a llamarse y a mí. Y con Maiko a Puchuco. Bigere <laughs> Y con Juan Paz Maíra, de Kristo <tos> Na kwa mwongozo wetu Yesu Kristu tunawateua hawa mashemasi sasa ndugu zetu na ndugu zetu wapate daraja ya upadri Nyote ambao mmeandamana na mashemasi hasa wazazi na baparoko ambao mmeandamana nasi naamini kwamba tuko hapa kama kina mama kama kina baba na mwishoni kwa vika jeno wetu na wale wote mapadri wawakilishi wa majimbo mbalimbali ambao umefika kuwakilisha maaskofu wenu na wasalimu tumsifu Yesu Kristu niwakaribishe tena sehemu hii niwaambie asanteni kwa kuja niwaambie asanteni kuchagua Siku hii ambapo tunasali pamoja. Tunasali tukiwa na imani kwamba mahala hapa ni mahali patakatifu. Katika maisha yetu tunajua umuhimu wa maisha ya kiroho. Na ndio maana tuko hapa. Mahala hapa tunapaita Komaro Shrine. Shrine ya Mama Maria wa Komaro ambao tasifu sana wale wanaitunza tukianzia na mwanzilishi wake Father Thomas Father Thomas alianza kuishi mahali ambapo wengi wetu kama mapadri wengi wetu kama wakristu hatuwezi kuishi chini ya mawe na akapofanya panamvutia ili tusali pamoja na kupongeza akiwa ameenda kwa Mungu na naamini kwa muumea Makofi kwa Father Thomas aliyeanisha mahali hapa. Father Kaliuki na parokia yetu ya Komoro wameendelea kuongoza wa mahujaji. Alama ngao moya moya ma wengi tu wakiingia wanasema Mungu ametujalia. Na washukuru pia shirika la Evangelizing Contemplatives ambao wanahusiana sasa na shrine yetu ya Wadi Komoro. Na naamini kwamba siku hii ni kitisho la wazi kwamba 
panavuta pananivuta panakuvuta wewe uje kumwambia Mungu asante uje kumwambia Mungu naomba hili naomba lile katika masomo ya leo ngoja kwanza nitambue wengi ambao labda hatukuwa taja Tuwashukuru sana Radio Omini na wote ambao ni tunawaita the fourth estate wote ambao mmekuja kuungana nasi na kupelekea wenzetu habari za siku hii tuna church media yetu ambao ni Catholic Mira National Mira Radio Omini ukweli video the seed na wengi ambao wako hapa Busia FM by 2 FM eh zote wako hapa na wengi ambao hatukuwataka kubadili niseme kwamba ni baraka kwetu kuona kila mmoja wetu amekuja hivi asali kuhiji ni sehemu ya maisha yetu kama mnapojua kila dhehebu kila dini ina sehemu za kwao za kuhiji waislamu kuhiji meka ama sivyo wanaenda kusai wanaambiwa walao mara moja maishani alhamdulillah rahim rahman kasalini jamani na wanaenda wanasai si ndio na tunaamini na sisi wa Kristo hasa wa Katoliki tuna sehemu za kuhiji kama Fatima kama Luz kama Roma wachache wetu wamefika sehemu hizo lakini wengi wetu sasa tuna sehemu za kuhiji katika jengo letu Koma Rock Shrine Divine Mercy Shrine ambayo iko karibu na jengo letu pia tuna subuki na sehemu mbalimbali kwa nini kuhiji kuhiji ni kwenda safari tunatakuwa kwamba kama binadamu tupo safarini ya kumuelekea Mungu ukitaka kujua jiangalie ulipokuwa miaka kumi na ujiangalie ulipokuwa miaka arobaini na ujiangalie ulipokuwa miaka sabini na kwenda mbele utajua unaelekea kwa Mungu kweli tupenda tuwapongeze wote ambao wametayarisha mahala hapa na napenda nitambue fundi wetu mashuhuri eh, Mr. Francis kutoka mtitune ambaye mmeunda kibanda hiki maridadi na maridawa tumwambie pongezi magofi kwake <laughs> tumwambie wote wa St. Joseph Club tumwambie wote wa Masi tumwambie wote wa uh, Mulei na wenzake kwa vipasa sauti kwa mahema mazuri na kwa kutuangalia ili tusali vizuri magofi kwa wote ambao na wengi ambao wamekesha hapa jana nilikuwa hapa mpaka jana usiku na tuliacha wengine wanaendelea wengi wa karibu na wabari twapenda kuwashukuru sana dekania ya kangudo na wengine twapenda tuwaambie jamani mahala hapa tunapenda pawe parembo hivi mzee mmoja alikuwa ananiambia huu mlima watu ambao wanaoona kwa siku ile wanasema kuwa mweupe mara moja mwangani it is white today na tunaamini iko white kwa sababu wingu la Mungu linatushukia linatushukia kwa sala zako kwa sala za wenzako zinatushukia kwa namna ya kutuleta pamoja ili tuishi imani yetu kama mnapojua mahala hapa tulianza mwaka wa 2005 na, na kila mwaka tuna kielelezo we have a theme mwaka wa 2005 tulikuwa na theme ya Jesus I love you Yesu nakupenda hebu usema hivyo Yesu nakupenda Yesu nakupenda tena Yesu nakupenda mwaka 2006 tukasema kwamba that all may be one sote tuwe wa moja na katika mwaka huo tukaombea umoja wetu tukaombea umoja wakati wa kupiga kura lakini mambo hayapenda mazuri sehemu fulani fulani tukarudi tena mwaka wa na, na saba tukasema neno lako bwana 
ni taa ya miguu yangu. Your word Lord is the light for my path. Tukatambulisha kwamba sote tunapenda tuongozwe na taa ya Mungu. Tupenda tuseme taa hiyo inaendelea kumulika. Na saa hiyo ndio tunaambiwa katika masomo ya leo iendelee kumulika. Tusikie mwaliko wa Mungu akituita. Somo la kwanza tumesikia mzee anaitwa Ibrahim. Mzee Ibrahim anaambiwa toka kwa Ibrahim. Umaana Ibrahim. Umaana toka ni kuonyeshe sehemu ninayotaka kukwenda kwenu ukaishi. Ibrahim tunaambiwa alikuwa mzee. Naye kwa kumtii Mungu akatoka akaandamana na wito wa Mungu akapelekwa nchi fulani. Katika nchi ile anaambiwa hapa ndipo nataka uishi. Tunaambiwa aliondoka kwa sababu ya imani. Basi imani hiyo ndio tunaikuwa tunaisherekea mwaka huu tunaoita mwaka wa elfu mbili na kumi na tatu baba mtakatifu benedicto wa kumi na sita alitambua kwamba tumefikia wakati ambapo tunahitaji kuzindua imani yetu tunahitaji kuchaja wa batteries of our faith na akatangaza mwaka wa imani ili turudi kwenye neno la Mungu ili turudi kwa mafunzo katika katikizimu ili turudi katika mafunzo ya dini kupitia maadili ya imani yetu. Na mwaka huo tumeona mazao mengi ya imani. Moja yapo ndiyo haya vijana wetu 30 mashema simakofi sana kwa wao jamani. Matunda ya imani vijana wakaambiwa Dominic toka kwa wazazi wako. Mwingine akaambiwa Joseph toka kwa wazazi endenda nikakuonyeshe na leo tumewatoa katika watu somo la pili nimesema somo la pili nimesema kuhani mkuu anatolewa kati ya watu anawekwa wakfu kwa ajili yake dhambi zake na za watu na somo lile likatwambia kweli tukitoka shati tuanze kujua sisi si safi bado Tunahitaji kuendelea kutoa dhabihu. Leo tuko hapa tutoe dhabihu kwa dhambi zetu nyingi. Kama wa Kenya tuna nyingi sana nyingi. Tulianzia na zile za nyingi za kuzaliwa. Ukisoma magazeti kila siku utagundua tunahitaji sana mara nyingi na nyingi zaidi. Angalia watu mbalimbali sisi wenyewe tukihusika Yuzi mwetangazo wa Ghost Workers tukaambiwa hawa hawa ni wa Kristo pia Ghost Workers Leo tunasikia wengine wanafunja fedha za serikali na wengineo na mengi ambao siwezi kuyataja Tunatambua tuwanyonge tunahitaji Mungu Ndio maana tuko hapa Somo lile likaelekeza kwamba kuhani akitolewa sharti awe mwaminifu kwa kutoa dhabihu na diposa tunawaambia mashema si wetu kuanzia leo mkipata ushupadri mna majukumu muhimu sana wa kuwatakasa watu hasa kupitia masakramenti mbalimbali sakramenti ya kitumio sakramenti ya ekaristi sakramenti za kuunganisha ndoa na familia na zaidi Sakramenti ya kutambua Kristu yuko kwa pamoja nasi katika neno lake. Somo la injili likatwambia kuhusu vijana. Somo limesema wazazi wa Yesu walikuwa na desturi maana kimanyo chao ni la Yerusalemu kila mwaka. Wakaamua twende Yerusalemu. Walipofika Yerusalemu wakaanza msafara kama leo nilipoanza usiku wakafika wakamaliza kuhiji wakampeleka kijana wa ekanuni wakamuonyesha paani wao Yerusalemu hapa ndio Yerusalemu hapa ndipo wamewekwa zile amri za Mungu hapa ndipo wamewekwa agano letu na Mungu tangu atutoe Misri 
basi wakarudi wakifikiri kijana ameenda na ile matatu nyingine wakafika nyumbani kijana hayuko wakarudi tena siku tatu three days alama umie kule mtu wa demo mio mudi walienda siku tatu wakarudi tena waliporudi wakakuta kijana wanarudi sana wameketi ekaruni anazungumza na wazee fahamu yona hata fahamu isili hata kijana naye ana majibu soko likatwambia desturi ya wazazi kuwapeleka kanisani na diposa jumamosi ya leo inaitwa presentation of jesus on the temple kupeleka ekaruni na soko lile likatwambia umuhimu wa kuwapeleka vijana wetu katika sehemu ambapo wanashauriwa katika sasa tunapoangalia mahali ya vijana wengi ukiuliza vijana wazazi wengi mtoto akipotea utamtafuta wapi mwana a uenda umanga ba ai kidabu ai kwa polisi kwa nini tutafute vijana kwa polisi kwa nini tutafute vijana mochari kwa nini tutafute vijana kwa mvuta bangi kwa nini tutafute vijana kwa kuuza madawa ya kulevya inatuzukuma sisi wazazi kuwazoesha kwenda hekaluni na nini vijana mkienda hekaluni mketi na wazee wale wale muulize maswali kwa wajibu wale ni wazee wale wale ambao ndio hao wengine tunao hapa ushema wale mashimasi sasa tunao wafanya vijana mapadri masista washauri wa neno la Mungu mkiuliza what must i do with my life hiyo ni jambo la muhimu na nikisema hivyo nasema hivyo kwa sababu ukisikiza mahali pengi vijana wana bidii lakini wengi pia wameasi imani wameasi kuongozwa wanasema i have money i don't care what my father says na wengine wanataka hata baba yao afe wachukue mali mara moja wanasema it doesn't matter i just want the land and then i take care of myself angalia kijana angalia baba uwazoeshe watoto kuwa wacha Mungu nikimalizia sehemu hii ya muhimu katika siku zilizofuatia tulikuwa na mwaka jana mwaka huu wa imani baba mtakatifu alipenda tuzinduke tiamuke na diposa akasema hatuwezi kuwa wakristu tu kama koti like a court unavaa jumapili uwezi kuwa mkristu tu kwa jina Joseph Maria Josephine na mengineo unahitaji kuwa Mkristo kwa maneno na matendo na hivyo akasema tunapenda kila Mkristo ajue ana jukumu ajue ametumwa na huyo Yesu aende awalete wengi ekaluni awalete wengi kwa Mungu na ndiposa tuamini kwamba siku ya leo kwa kuwaleta hawa mbele yetu ni hakikisho la wazi kwamba kweli familia zetu zimeanza kuchanuka na zitazaa matunda mazuri mkamba asia mtimu sio usia matunda maigata kwa hivyo hawa ni zawadi ya wazazi walio na imani tumeona kuwaleta siku tutaka kwamba sasa waseme tena mwaka jana mzima nimeutumia katika dekania mbalimbali katika parokia mbalimbali nikiitembelea wanamotoka na kila mzazi niliyempa nafasi ya kuongea alisema hivi mwana nilozuia na mnenga akapinga na ile kwa mangai kana maile azu na ile yamee wa makulwa ngalia wa ngalia yupo ni bo ni nyumba nyingine na nipe kwaka ni kwenda timei ende ya ikwenda mpaka kukwa orodia anuma mesi alama twana kwata nai mpaka kukwa ili sema ni moma things can be difficult but let's be believe god walks with us 
na kiwalk ni Abraham. Mwishoni nikimaliza nipende kusema asante kwa wazazi na nipende kusema sio tu wazazi peke yao. Kwa sababu kijana akielewa masingara ambayo ni mabaya ama hayafai hata yeye uwezi kumfungia ndani ina maana kwamba vijana hawa wamelewa mazingara ambayo yanaleta moyo wa kutaka kumtumikia Mungu kwa hivyo ni umoja wa watu wote katika jimbo letu formators wetu wa seminary wengi wapo hapa tunawashukuru wakiwaunda na kuwapiga msasa tukiangalia katika parokia na motoka parokia wanazofanya kazi wanapigwa msasa ili wanyoke na kungara kumwelekea Mungu. Kwa hiyo tuamini we all you are so media timu ya wa msiai eweka kero wa baba na kalani wa kokoani utui maileto mea kokoani ili ndio wao saudia atia sisi saudia tutayarisha mazingara yetu yaweze kuwa yaweza kulea vijana wetu kuwa watu wema na sio wote watakuwa mapadri kuwa wana familia wema kuwa wafanyikazi wema na zaidi wewe kumcha Mungu na basi nikimaliza na niseme nao maneno mawili matatu napenda niache neno hili kwa wazazi wazazi chungeni watoto wenu kwani wao ni kama rasilimali This is our treasure. They are our treasure as families. They are our treasure as a church. They are our treasure as a country. Chungeni leeni elimisheni kwa kusara. Vijana wetu tunawaambia vijana msipotoshwe na mambo leo. Ambapo cha muhimu kinachoonekana sasa ni wingi wa hela sio wingi wa nidamu ni wingi wa hela wanasema after all i can buy even another father you cannot buy another father you cannot buy another mother you cannot uwezi hata ukawa na hela ngapi kumbuka una jukumu kama kijana kuleleka kifamilia ili maisha yako yaweze kulingana na maisha ya Yesu mwaka huu ambao tunaanza leo tutazindua leo tunauita mwaka wa familia takatifu na tukilipenda kila mmoja katika familia yake alenge kurekebisha palipo kombo palipo kombo ni wapi wengi labda kwa sababu mmoja au mwingine ni wakati ambapo wa kusema are we living truly kama familia takatifu je sisi kama baki na mama au mimi kama mama nyumbani nikoje kwa nini tunasikia maneno mengi magazetini na redioni mpango wa kando what's going on ni mambo gani yanaendelea tusikubali kuitwa kwamba we are among them tunajua tunaishi mazingara hayo lakini tujaribu kujitenga na kuishi maisha ya maadilifu maisha ya uaminifu katika ndoa zetu. Tusipo hivyo ishe hivyo maisha ya kesho yatakuwa magumu. Na mwisho ni kwamba familia zetu ziendelee na hasa katika sasa kutambua kwamba bila Mungu, bila Yesu ndani yao mambo yatakuwa magumu. Tunahitaji kuwa na nafasi ya kuingiza sala zetu katika familia hizi. Yosufu na Maria wamepeleka mtoto Yesu kuanza kumfundisha kumfundisha zile tabia za imani yao jaribu na tujaribu kuwapa nafasi vijana wetu watambue umuhimu wa kuwa karibu na Yesu kwa kushiriki mambo ya ibada kushiriki mambo ya sala kushiriki mambo ya kuwahudumia na watu wengine bila kudai malipo watu wengi wanasema i cannot do free things It is not true. Kutoa ni moyo. Na unaweza kutoa nafasi, unaweza kutoa muda, unaweza kutoa kuhudumia wengine. Na basi ndugu zangu, ninaposhukuru kwa zawadi hii, naamini Jimbo Katoliki Machakos linaendelea kujivunia 
pia mambo mengi ambayo tumeweza kuyafanya mwaka huu michache iliyopita nilipofika hapa 2003 nilikuta parokia 42 leo tunashukuru Mungu kwa bidii na ushirikiano wenu tunataja kwamba tuna parokia sabini na mbili imagine makofi wa kazijuu na bado zinaendelea kuzalika kila parokia au kigango au outstation nazoenda wanasema bishop bro tunaenda parish unaoenda no parish ya mbona tia tia bija bija application bija application ni mbonega na naamini kwamba hatuwezi kukua kiparokia bila what we may call in digital terms the software software ya, ya parokia ni mapadri hardware ya maparokia ni majengo makanisa lakini zaidi kinachotajikana ni imani katika kanisa hiyo ambao ni watu wa kutumikia Mungu familia zinaomcha Mungu familia zinaojua umuhimu wa kuwa karibu na Kristo nikimalizia basi tuombe leo tunapomshukuru Mungu kwa maendeleo mengi ya kiimani na maendeleo pia tunapomshukuru Mungu kwa zawadi ya hawa walio mbele yetu tujiweke sisi sote chini ya ulinzi wa Mungu tukijua yeye ndiye anaongoza taifa hili yeye ndiye anaongoza familia yako yeye ndiye anaongoza kanisa lako tuombe ushirikiano mwema katika nyanja mbalimbali kwa sababu hawa hawezi kufanya kazi peke yao. They need the governor, they need the senator, they need the MCA. They need kina mama, kina baba, tunahitaji walimu, tunahitaji kila mmoja ahusike katika kujenga na kuleta watu wetu karibu na Mungu kimaisha na kimaendeleo. Basi kwa hayo machache, tuwaweke wote mikononi mwa Mungu kwa kutulia nusu dakika kuombea kimoyo moyo kuomba pia katika yote ambao tuliyopata katika maisha yetu na yale ambao tumeyaleta leo kama sala kama mahitaji kama shukrani tukuoweka wote ambao wako katika ufuri wa mlima huu leo chini ya ulinzi wa Mungu yale uliyokuja kuyaomba uyapate kweli na hata zaidi ya yale uliweza kuyaomba Mungu atubariki kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu amen na unajua katika kwamba katika Kristu na taifa takatifu lote la Mungu litafanya kuwa taifa la kikuhani lakini japo hivyo kuhani mkuu wetu mwenyewe Yesu Kristu aliwateua baadhi ya wafanyi wanafunzi wake ili katika kanisa waweze rasmi kufanya kazi ya kikuhani katika jina lake mwenyewe kwa ajili ya watu. Yeye mwenyewe alitumwa na baba naye vile vile aliwatuma mitume duniani kote ili kwa njia yao na ya mahalifa wao yaani maaskofu kazi yake ya ualimu ukuhani na uchungaji iendelee bila kukoma. Na hatimaye aliwaweka mapadri wawe washiriki wa uraia na urika wa maaskofu nao. Wakiunganishwa na maaskofu katika kazi ya kikuhani kuitwa kwa ajili ya huduma takatifu la Mungu. Basi ndugu zangu hawa baada ya kufikiri sana na wamefanya wamesoma miaka mingi wanawekwa sasa katika daraja ya upadri ili nao wapate kuwa wa hudumu wa, wa Kristu mwalimu kuhani na mtungaji hivyo kwa kazi yao waisaidie kujenga na kulikuza taifa la Mungu yaani kanisa liwe hekalu lake takatifu nao watafundishwa na watafananishwa na Kristu aliyekuani mkuu wa milele wataunganishwa na kuhani ukuhani wa maaskofu yaani watapewa wafu watawekwa wafu makuhani halisi wa agano jipya 
ili wahubiri injili walitunge taifa la Mungu na kuziadhimisha ibada takatifu hasa sadaka ya mwana basi nani mungu zangu wana wangu wapendwa mashemasi mtakapowekwa hivi punde katika daraja upadi mtaitwa kutekelezeni huduma takatifu ya kuwafundisha kwa njia ya Kristu mwenyewe aliye mwalimu wa pekee hivyo wakawieni watu wote lile neno la Mungu ambalo nanyi mlilipokea kwa furaha kwa kulitafakari sheria, sheria ya Bwana Angaliani msadiki mpate kile mnachokisoma na kufundisha kile mnachokisadiki na kufuasa kile mnachokifundisha. Kwa njia hii mafundisho yenu yawe biishe kwa watu wa Mungu na manukato ya maisha yenu yawe furaha ya mwamko wa Kristo ili neno lake na kwa mfano mpate kujenga nyumba ya Mungu yaani kanisa basi fanyeni pia kazi ya kutakasa wa Kristo maana kwa huduma ya sadaka ya, ya, ya kiroho itakao tolewa pasipo kumwaga damu ikiungana na nabii ya Kristo ambayo kwa kufanya umoja na lile la kwao itatolewa kwa mikono yenu juu ya altare katika adhimisho ya mafundisho matakatifu kwa hiyo eleweni vizuri mtakachokitenda na igeni mtakachokitimiza na madhari maadhimisha mafumo ya kifo na ufufuko wa Kristo jitahidi kutiisha viungo vyenu kwa kukomesha vileba vyote na kuendelea katika upya wa uzima kwa ubatizo mtaliongezea taifa la Mungu watu wapya kwa sakramenti ya kitubio mtawasamehe dhambi kwa njia ya Kristo na kanisa lake kwa mafuta matakatifu mtawafariki wagonjwa mtawafanya ibada mtakapofanya ibada takatifu na katika kufululizo wa saa za siku mtatolea Mungu sala za sifa na shukurani si kwa ajili ya taifa la Mungu tu bali kwa ulimwengu mzima kumbukeni ya kwamba nilitwaliwa katika wanadamu nikawekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya msuyo Mungu hivyo basi timizeni kazi ya ukuhani ya Kristo kwa furaha daima katika upendo wa kweli mkitafuta si mambo yenu wenyewe bali mambo ya Kristo na hatimaye ndugu zangu wapendwa wangu wana wangu kwa upendo wenu fanyeni kazi ya Kristo kichwa cha kuani chini ya askofu na ushirika na ushirika naye mjibidishe kuwa wafanya kukusanya waamini katika familia moja ili wapate kuongozwa na Mungu Baba kwa njia ya Kristo na katika Roho Mtakatifu ndio maana mkazieni daima macho yenu Kristo aliye mtungaji mwema ambaye hakuja kutumikiwa bali kutumikia na ku, kuwatafuta na kuwaokoa waliopotea na kufafanua imani katoliki kabla hujaongea na kupokea daraja ya upadri ya wapasha kudirisha mbele za watu tena nia yenu ya kupokea madaraka hayo Napenda ni waulize. Je, mwataka kutimiza daima kazi ya kikuhani katika ngazi ya upadri kama wasaidizi waaminifu wa maaskofu? Nataka. Na katika kulitunga kundi la Bwana mkiongozwa na Roho Mtakatifu, mwataka? Nataka. Na je, mwataka kutekeleza huduma ya neno kwa kuhubiri injili? na kufafanua imani katoliki kwa uchaji na kusara je mwataka kudhimisha kuadhimisha mafungo ya Kristo kwa ibada na uaminifu kulingana na mapokeo ya kanisa na kwa namna ya pekee sadaka ya ekaristi 
na sakramenti ya upatanisho kwa utukufu wa Mungu na kwa utakatifu na kwa utakatifu wa taifa la Mungu mwataka mwataka je mwataka pamoja nasi kumuomba Mungu huruma yake kwa ajili ya kundi mnatakalo kabidiwa mkidumu katika kutimiza agizo la kusali bila kuchoka mwataka na je mwataka kujiunga zaidi siku hadi siku na Kristu kuhani mkuu ambaye alijitoa mwenyewe kwa baba Mungu na kuwa sadaka safi kwa ajili na kupokea naye kujiweka wafu kwa Mungu na kwa ajili ya wakovu wa watu mwataka kwa msaada wa Mungu mnataka sasa baada ya hapo kila mmoja atamwelekea baba askofu na ataahidi kutii sindabuki kwa ahidi kunipa mimi na wadamizi wangu utii na ahidi basi Mungu alianzisha kazi yako hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amina shamasi akasi njamu je waahidi kumpa askofu wako heshima na utii na ahidi basi Mungu alianzisha kazi yako hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe. Amin. Shemas Geoffrey, waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii. Na ahidi. Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amin. Shemas Daniel Muri waahidi kunipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii na ahidi Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amina Shema si pa, uh, Patrick Ngala waahidi kunipa mimi heshima na utii na ahidi Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amina Shema si Joseph Mutuku je waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii na ahidi Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amen Shema si Francis Mutuku waahidi kunipa mimi na waandamizi wangu heshima na utii na ahidi Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe. Shemasi pita muti 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 siapi. Kwa hili kuipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii. Na hili Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi ndio nikimeu. Kwa hili kuipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii. Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amina Shema si Sebastian Mutiso kwa ajili kunipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii Mungu alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amina Shema si Gregory Savari waahidi kunipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii amina bwana alianzisha kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikabilishe amina hivyo john mtukufu zao waahidi kunipa mimi na wadamizi wangu heshima na utii amina bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikabilishe amina Pastoni mtu kwa hili kulipa mimi na wanamizi wangu heshima na utii na ahidi Bwana alianzisha kazi njema ndani yako yeye aikamilishe amina Shemasi Anthony Kisoida 
kuahili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii na hivi Bwana aliyeanza kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe amen Chemasi James Matthew Makundi kuahili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii na hivi Bwana aliyeanza kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Morris Mwambua Mziu, kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Amen. Bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Stephen Kaumbulu, kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Amen. Bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Joseph Katiba. Kwa nini kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii? Bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Shemasi Cosmas Muli. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Daniel Mwelwa. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alianza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Alexander Kinilo kwa ahidi kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Peter Mosioka kwa ahidi kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Charles Kimuya. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Amen. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Lincoln. Shemasi Daniel Mulinge. Kwa hili kunipa mimi heshima na utii. Amen. Bwana alioanzisha kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Michael Musimi. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Amen. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Masi Sami Muli Mwoki. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Shemasi Tony Masika. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alioanza kazi hiyo njema ndani yako. Yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Romanos Mo Mosioki. Kwa hili kunipa mimi na wanabizi wangu heshima na utii. Na hivi. Bwana alioanzisha kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Stephen Chalo kwa hili kulipa mimi na wanabizi wangu heshima na uti. Na hili. Wana alioanza kazi hiyo njema ndani yako, yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Shemasi Bonifas Mainga, kwa hili kulipa mimi na wanabizi wangu heshima na uti. Na hili. Wana alioanza kazi hiyo njema ndani yako yeye mwenyewe aikamilishe. Amen. Walio sasa wameahidi utii. 
sasa wanajilaza chini wakiomba msaada wa sala zenu wakiomba msaada wa sala za kanisa na wote tuliopo hapa Umewapokea kutoka kwa kwako. E Mungu na kwa maisha yao wawe mfano wa maadili. Wawe wasaidizi watu wema. Ili neno lako la injili ya zai matunda katika mioyo ya watu yaelee hadi mipaka ya dunia. Na kwa njia ya maumbili yao na kwa mema ya roho wako mtakatifu. Pamoja nasi basi wawe wachungaji wa aminifu na kwa mafumbo yako kusudi taifa lako liumbe upya kwa kuoshwa na kuzaliwa mara ya pili lisilishwe lilishwe na atareni yako na wenye dhambi wapatanishwe nawe na wagonjwa wafarikike tunaomba hayo kwa njia ya Kristo mwana wetu mwanao Anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu. Taima na milele. Alafu sasa baada ya hiyo tunawauliza mapadri wale wa kibado wengine wa Jumaa au jana wanakuja tunawapatia nafasi wale wengine baadaye kwa sababu ya tunajaribu kuangalia muda au turudi sana. Siweka sadaka yako pamoja na mahitaji yako. Wote kwa wamechuliwa ili waweze kukusanya waanze. Kwa Kristo lazeni kuweka sadaka yenu katika masanduku pamoja na na, na mahitaji yenu wengine pamoja na mahitaji yako Kukuli hape ze masandu kwa nji Kapadadi Jitu kuenda ya nji Kuku joka joka ine china Kukadako ibatina Mahandu wendi Kauku wa zembo kudenga na kukunio Na kukunio na kukunio Kukuli na yasa Kukuli na 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 kuk Perhaps I suggest you should be named the Bishop of the Year 2014 in Kenya. Nenda ukaribisha inyo nde upi ito matungulu Mwenda 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 Na mwenda kamuro Ulamo mwenda paaki mani takoma Aluma kanisa kato Na hindi jenda kwa cha kwa bisho Na hakunu kunito ya musiwa katika adayo sesido ya masaku Mungu wa kongoza na hakunindyo uwa na miyaka bizuri Na sisi ya ba Na wana mwenda hama akomati Maya kini duga dah wajib itu. Najib, apa ni mek? Kena wajib orang kaya nak beli aja mereka. Masuk biaya kini itu kau kumaju. Kini orang mungkin awak yes lu orang kat sini. Kini orang kita orang kaya jauh. Bisho, cium kita bapa mereka. Bung gua ini nanti ada milion yes lu musuh kaya apa ni orang kaya? Kaya apa nak mungkin apa nak siapa nak siapa? Thank you so much for
new one, this verse will take us further towards to God. Thank you and may God bless all those who have contributed to the growth of faith in the diocese. Thank you. Thank you. Now we're going to get into our new tenants and go ahead.